হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আমরা খুবই দুঃখিত আসলে লাইভে যাওয়ার পরেই দেখলাম যে নেটওয়ার্ক একদম জিরো হয়ে গেছে একে তো ওয়াইফাই জিরো হয়ে গেছে নেটওয়ার্ক আর হচ্ছে ফোনে ডাটা দিয়ে আসছিলাম ওই ফোনের ডাটাও একদম নাই হয়ে গেছে মানে নেটওয়ার্কই নাই আমি কি দিয়ে লাইভ চালাবো বলো এটা এটার মধ্যে নিজেদের কোনো হাতও নাই এখানে কিছু করার আর যাই হোক আমরা এখন থেকে লাইভটা শুরু করতেছি তোমাদের হিমেল ভাইয়া হচ্ছে একটু পরে জয়েন করবে আর আমাদের সাথে আছে হলো তোমার জুনায়েদ খান রায়ান জুনায়েদ খান রায়ান হচ্ছে আমার কলেজ মেট তো আবার যদি রায়ান ছোট করে একটু নিজের পরিচয়টা দিতে কারণ আগের লাইফটা তো ডিলিট হয়ে গেছে এই নতুন লাইফটা হচ্ছে সবাই দেখবে আর তোমাদের তোমাদেরকে বলবো হচ্ছে যে তোমার কমেন্ট একটু আগের তোমাদের ফ্রেন্ডদেরকে একটু মেনশন করে দাও কারণ অনেকে লাইভে তোমরা জয়েন করছিলা ওরা হচ্ছে এখন চলে গেছে ঠিক আছে তো নতুন করে একটু জয়েন জয়েন হয়ে যাও তোমরা লাইভে তারপরে আমরা সলভ ক্লাসটা শুরু করবো এবং টপ ফাইভ যে র্যাঙ্কে থাকবে থাকবে তোমরা ওই র্যাঙ্কটাও আমরা লাইভে এসে জানাই দিব আর হিমেল জয়েন করবে একটু পর ওকে রায়ান যদি একটু ছোট করে নিজের পরিচয়টা দিস আচ্ছা তো আসসালামু আলাইকুম সবাইকে তো আমি একটু খুন আগে তো কথা বললাম যারা ছিলা শুনছো আমি হলো সারার সাথে কলেজে ছিলাম একসাথে অ্যাকচুয়ালি সারার আমার এক দল পিছে ছিল সো আমরা একসাথে ছিলাম আর কি আর এই করোনা সময় প্রি করোনা বলি আর পোস্ট করোনা বলি প্রায় প্রতিদিনের যোগাযোগ কারণ কলেজে একসাথে সবকিছুতেই যোগাযোগ ছিল তো এই হলো কথা আর আমার নাম তো সারারই বললো আমার নাম মোহাম্মদ জুনাদ খান রাইয়ান আর আমি হলো এখন আসি হলো ঢাকা ইউনিভার্সিটির অ্যাপ্লিক কেমিস্ট্রি অ্যান্ড কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ সো এটা বলে আমরা আসলে শুরু করে দিই কারণ অলরেডি কিছুটা টাইম আসলে লস হয়েছে আর পরীক্ষারও আসলে কম সময় বাকি সেটাই তো আমরা হচ্ছে আমাদের ফিজিক্স পার্টটা আমি দেখবো আর হচ্ছে কেমিস্ট্রি পার্টটা দেখবে রায়ান আর তোমাদের ম্যাথ পার্টটা দেখবে তোমাদের হিমেল ভাইয়া ঠিক আছে তো আমি স্ক্রিন শেয়ার দিচ্ছি শেয়ার দিয়ে আমরা হচ্ছে শুরু করে দিই সলভ ক্লাস তারপরে হচ্ছে আমরা র্যাঙ্কটা তোমাদের জানাই দিব ওকে তো আমি স্ক্রিনটা শেয়ার করছি ওকে দাঁড়াও ওয়ান মিনিট স্ক্রিনটা শেয়ার দিচ্ছি তোমরা একটু তোমাদের ফ্রেন্ডদের একটু মেনশন করে দাও ওকে আশা করি যে আমার স্ক্রিন এটা দেখা যাচ্ছে তো আমরা হচ্ছে সলভ ক্লাসে ঢুকে যাই তো রায়ান একটু আমাকে এনশিওর কর যে আমাদের সবকিছু ঠিক আছে কিনা মানে স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছ কিনা আর হচ্ছে সবকিছু ঠিক আছে কিনা ওকে ঠিক আছে তো আমরা সলভ ক্লাস শুরু করি তো আমাদের ফার্স্ট এমসিকিউ তে ছিল এরকম যে একটা ভার্নিয়ার স্কেলের প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম 17 ভাগের দৈর্ঘ্য হচ্ছে 0.85 সেমি রায়ান দয়া করে তোর মাইক্রোফোন একটু অফ কর আচ্ছা তো আমাদের প্রথম প্রশ্নটা ছিল এরকম যে ফার্নিয়ার স্কেলের প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম 17 ভাগের দৈর্ঘ্য ছিল হচ্ছে 0.85 সেমি এবং ভার্নিয়ার স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ভাগের দৈর্ঘ্য হচ্ছে 0.49 মিমি ভার্নিয়ার ধ্রুবক কত সেমি এটা আমাদের প্রথম প্রশ্ন আসছে ঠিক আছে তো প্রশ্ন আমরা যেগুলো করছি সবগুলো একদম বেসিক থেকে যে আমরা কোনো কঠিন প্রশ্ন করি নাই কারণ আমরা চাইলেও কিন্তু কঠিন প্রশ্ন করে তোমাদেরকে আটকে ফেলতে পারতাম কিন্তু আমরা চাই নাই যে পরীক্ষার তিন দিন আগে তোমরা একটা কঠিন প্রশ্ন পরীক্ষা দিয়ে তোমাদের কনফিডেন্সটা লো হয়ে যাক এই কারণে আমরা চাইছি যে যে প্রশ্নই করা হোক মানে নরডেমে যেভাবে আসবে নরডেমে আমরই কঠিন কিছু আসবে না সব কিছুই আসবে হচ্ছে বেসিক থেকে এবং সেই বেসিক থেকে একটু ঘুরিয়ে প্রশ্নগুলো করা হবে আমরাও চেষ্টা করছি ওইভাবে প্রশ্নগুলো করার জন্য ওকে তো আমি তোমাদের থিওরি ক্লাসে পড়াইছিলাম যে ভার্নিয়ার ধ্রুবক আসলে কি জিনিস ভার্নিয়ার কনস্ট্যান্ট বা ভার্নিয়ার ধ্রুবক বলতে হচ্ছে যে একটা মেইন স্কেল ডিভিশন অর্থাৎ মেইন স্কেলের যে ক্ষুদ্রতম এক ভাগ আর একটা ভার্নিয়ার স্কেলের যে ক্ষুদ্রতম এক ভাগ এদের যে ডিফারেন্স এই ডিফারেন্সটাকে বলে হচ্ছে ভার্নিয়ার ধ্রুবক সহজ বসে আমি থিওরি ক্লাসে এটা এক্সপ্লেন করেছিলাম যে ভার্নিয়ার স্কেলে আমরা কিভাবে মাপি একটা বস্তুকে আমরা ভার্নিয়ার স্কেলে রাখি সেখানে দেখা যায় যে একটা বস্তুর দৈর্ঘ্য মনে করো যে আট থেকে একটু বেশি এবং নয় থেকে একটু কম ওই আট থেকে কতটুকু বেশি ওই বেশিটাই আমরা ক্যালকুলেট করি হচ্ছে ভার্নিয়ার স্কেল থেকে আর ভার্নিয়ার স্কেল থেকে যে পরিমাপটা আসে সেটা তোমরা কিভাবে জানো কিভাবে আসে সেটা আসে হচ্ছে ভার্নিয়ার ধ্রুবক ইন্টু কত করে পরে তার মিলিত হয়েছে সেইটা তো এটা সহজ এক্সপ্লেনেশন আমি দেই মনে করো যে তোমার দুজন মানুষ আছো একজন হচ্ছে রহিম আর একজন হচ্ছে করিম ওকে তো দুজন মানুষ আছো একজন রহিম আর একজন করিম ঠিক আছে আর দিয়ে রহিম কে দিয়ে করিম তো রহিম আর করিমের মধ্যে টাকার ডিফারেন্স মনে করে আমি বের করতে চাই এক্স টাকার ডিফারেন্স আছে ঠিক আছে এক্স টাকার ডিফারেন্স আছে দুজনের মাঝে কিন্তু প্রতিদিন রহিম করিমের থেকে এক টাকা বেশি পায় প্রতিদিন রহিম করিমের থেকে এক টাকা বেশি পায় দ্যাট মিন্স করিমের রহিমের টাকাটা প্রতিদিন এক টাকা করে বাড়তেছে তারপর আমি বললাম যে তাইলে কতদিন পর গিয়ে সেই মানে করিম আর রহিমের টাকাটা সমান হবে কতদিন পরে গিয়ে করিম আর রহিমের টাকাটা সমান হবে দেখো করিম আর রহিমের মধ্যে
মেইন স্কেলটা ওয়ান ইয়ার স্কেল থেকে একটু আগায় যায় এবং কয়েক ঘর যাওয়ার পরে সেটা কি তারা একসাথে হয়ে যায় কারণ সেখানে আমাদের যে পার্থক্যটা সেটা কি ওয়ান ইয়ার কনস্ট্যান্ট হিসেবে আমরা চিন্তা করি তার মানে ওয়ান ইয়ার কনস্ট্যান্ট মানে কি ওয়ান মেইন স্কেল ডিভিশন আর ওয়ান ওয়ান ইয়ার স্কেলের ডিভিশনের যে পার্থক্য সেটাকে বলা হচ্ছে ওয়ান ইয়ার কনস্ট্যান্ট তোমরা যারা এখনো কনফিউশন আছে এটার মধ্যে আমার যদি থিওরি ক্লাসটা আছে ইউটিউবে রেকর্ড রেকর্ডেড হিসেবে আছে ওই ক্লাসটা আরেকবার দেখে নাও তাহলে তোমার ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো আমরা ওয়ান ইয়ার কনস্ট্যান্ট হিসেবে কি জানি ওয়ান ইয়ার কনস্ট্যান্ট হচ্ছে ওইটা অর্থাৎ একটা মেইন স্কেল ডিভিশন আর একটা ওয়ান ইয়ার স্কেল ডিভিশনের যে পার্থক্য সেটাই হচ্ছে ওয়ান ইয়ার কনস্ট্যান্ট তাইলে এর জন্য আমাদের কি দরকার মেইন স্কেলের খুঁটো তোমার এক ভাগের দৈর্ঘ্য দরকার এবং ওয়ান ইয়ার স্কেলের খুঁটো তোমার এক ভাগের দৈর্ঘ্য দরকার তাহলে ওয়ান ইয়ার স্কেলের খুঁটো তোমার এক ভাগের দৈর্ঘ্য তোমাদের দিয়ে দিছে সেটা কত সেটা দিয়ে দিছে হচ্ছে ওয়ান ভিএসডি বা ওয়ান ইয়ার স্কেল ডিভিশন সেটা দিয়ে দিছে হলো জিরো পয়েন্ট ফোর নাইন মিলিমিটার তো এটাকে সেন্টিমিটার নিলে কী হয়ে যাবে এটা সেন্টিমিটার নিলে হয়ে যাবে জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর নাইন সেন্টিমিটার ঠিক আছে তো এখন আমাদের কি দরকার ওয়ান মেইন স্কেল ডিভিশন ওয়ান মেইন স্কেল ডিভিশন কীভাবে বের করবো মেইন স্কেলের সতেরো ভাগের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ সেন্টিমিটার তাহলে মেইন স্কেলের এক ভাগের দৈর্ঘ্য কত মেইন স্কেলের এক ভাগের দৈর্ঘ্য তোমাদের হয়ে যাবে জিরো পয়েন্ট সেন্টিমিটার ডিভাইড বাই সতেরো এটাই কি মেইন স্কেলের এক ভাগের দৈর্ঘ্য রাইট সেটা কত হয়ে যাবে সেটা হয়ে যাবে হচ্ছে তোমাদের জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ রাইট আর তোমরা কিন্তু ক্যালকুলেটার ইউজ করতে পারবা ঠিক আছে তাইলে আমরা এখন মানটা বসাই দিই জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর নাইন এত সেন্টিমিটার কারণ আমরা সবগুলো এক কি সেন্টিমিটার বের করছি তো আমরা পেয়ে যাবো হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান সেন্টিমিটার এটা কেবেবে লেখা যায় ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস থ্রি সেন্টিমিটার তো একদম বেসিক থেকে প্রশ্নটা ছিল এটার আনসার হচ্ছে এ কারণ এই প্রশ্নের উত্তর কি উত্তর তোমার ক্যালকুলেশন করা একদম ইজি তোমার শুধু এইটুকু কনসেপ্ট ধারণা রাখতে হবে যে ওয়ান ইয়ার স্কেল মানেটা কি ওয়ান ইয়ার স্কেল কনস্ট্যান্ট মানেটা কি ওয়ান ইয়ার ধ্রুবক মানেটা কি তোমরা অনেকেই ওয়ান ইয়ার ধ্রুবক এই ফর্মুলাটা জানোই না এই কনসেপ্টটা জানো না কিন্তু ওয়ান ইয়ার যে ধ্রুবক আছে সেটার মেইন কনসেপ্টই হচ্ছে এটা ঠিক আছে ওকে তো আমরা দ্বিতীয় প্রশ্নে যাই ওকে দ্বিতীয় প্রশ্নটা ছিল এরকম যে আসিফ টেন মিটার কিউব ক্ষেত্রফলে একটা পরিমাপ করতে গিয়ে সে টেন দশ দশমিক দুই মিটার কিউব পরিমাপ করে ফেলছে তা শতকরা কতটুকু ত্রুটি সে পরিমাপ করলো তো শতকরা ত্রুটি আমরা কি জানি যে শতকরা ত্রুটি আমি তালেবেশ দিয়ে শতকরা প্রকাশ করছি আর ত্রুটিকে আমি শর্টকাটে লিখছি তাহলে শতকরা ত্রুটি আমরা মানে জানি হচ্ছে ডেল এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স ইন্টু হচ্ছে একশো পার্সেন্ট এখানে ডেল এক্স হচ্ছে ত্রুটির পরিমাণ বা ভুলের পরিমাণ এক্স হচ্ছে প্রকৃত মান আর পার্সেন্টেজে নেওয়ার জন্য আমরা একশো দ্বারা গুণ করলাম তাহলে এখানে ডেল এক্সটা কত বা কতটুকু ত্রুটি হয়েছে আমার প্রকৃত মান হচ্ছে দশ এবং ওই মাপসি হচ্ছে টেন পয়েন্ট টু তাহলে আমার ত্রুটিটা কত হয়েছে জিরো পয়েন্ট টু এতটা আমাদের ত্রুটি হয়েছে আমাদের মেইন ভ্যালু কত টেন তাহলে আমাদের আপেক্ষিক ভ্যালুটা কত আসবে জিরো পয়েন্ট টু ডিভাইডেড বাই টেন ইন্টু ওয়ান হান্ড্রেড আনসার চলে আসবে হচ্ছে টু পার্সেন্ট ঠিক আছে তো তোমাদের যদি কারো প্রশ্ন থাকে আমাকে প্রশ্ন তোমরা জানাতে পারো যে এই দুইটা প্রশ্ন তোমাদের কোনো প্রবলেম ছিল কি না আর তোমাদের যদি এমনিতেও আমাকে কোনো প্রশ্ন করার থাকে তাহলে এই লাইভের মধ্যেই বলতে পারো আমি তোমাদের সেগুলোর উত্তর দিব তো আমি পরের প্রশ্নের উত্তরে যাই পরের প্রশ্নের সলভে যাই ঠিক আছে ইতিমধ্যে আমাদের সাথে প্রায় আড়াইশো জন তোমরা জয়েন করেছো আমরা পরের লাইভে যাই আচ্ছা এটার লাইভটা মনে প্রথম থেকে চলতেছে আমি তোমাদের প্রশ্নগুলো দেখতে পাচ্ছি না আচ্ছা প্রশ্নের আনসার একদম শেষে দেই আমি সবগুলো সলভ করি দেখো এখানে বলছে তিন নম্বর প্রশ্নটা কি স্কিপ হয়ে গেল আচ্ছা তো পদার্থবিজ্ঞানের ভিত্তি কোনটা পদার্থবিজ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে নীতি কারণ নীতি বলতে আমরা কি জানি যেমন শক্তি সংরক্ষণশীল তা নীতি পদার্থবিজ্ঞানের ভিত্তি হলো নীতি নীতি হচ্ছে ওইগুলো যেগুলোকে বেইস ধরে পদার্থনে কোনো কিছু এক্সপ্লেন করতে হয় আমাদের যেমন শক্তি সংরক্ষণশীলতা নীতি শক্তির সৃষ্টি বা ধ্বংস হয় না যে আমরা জানি যে যান্ত্রিক শক্তি সবসময় কি কনস্টেন্ট থাকে তো এই এই জিনিসটাকে তুমি প্রমাণ করতে পারবা বা তুমি যদি এই জিনিসটার যদি কেউ যদি জিজ্ঞেস করে যে কেন কেন যান্ত্রিক শক্তি সবসময় কনস্টেন্ট থাকে বা কেন এই যে শক্তি সংরক্ষণশীলতা নীতি এটা কেন মানে সবসময় এটা কিন্তু কোনো এক্সপ্লেনেশন নাই এটাকে বেস ধরে কিন্তু বাকি যে ফর্মুলাগুলো আছে সেগুলো আছে অর্থাৎ পদার্থবিজ্ঞানের যে ভিত্তি সেটাকে বলা হয় নীতি যেটা তোমাদের বইয়ে সরাসরি ছিল ওকে তার পরবর্তী প্রশ্নে যাই যে নিক্ষিপ্ত বস্তুর বেগ বনাম সময় গ্রাফ কোনটা তো এটা তোমাদের একটা
তো এই 30 মিটার পার সেকেন্ডের সাথে কি কি হবে এই জিনিসটা দেখো এটার বেগটা কি আস্তে আস্তে অবিকর্ষ ত্বরণের জন্য কমবে এবং একটা পয়েন্টে কি বস্তুটা স্থির হয়ে যাবে এবং তারপর আবার নেগেটিভ দিকে বেগ বাড়বে দেখো আমরা পজিটিভ ধরে ছিলাম উপরের দিকে এবং পরবর্তী হাফ টাইমের পরে বা সর্বোচ্চ উচ্চতায় পড়ার পরে বেগটা বাড়তেছে হলো নেগেটিভ দিকে অর্থাৎ ফার্স্ট টাইম আমরা যে দিকটাকে পজিটিভ ধরে ছিলাম তার বিপরীত দিকে বেগটা বাড়তেছে রাইট সে কারণে দেখো গ্রাফটা কি হচ্ছে যে ফার্স্ট একটা পজিটিভ বেগ নিয়ে শুরু করছিল তারপর আস্তে আস্তে বেগ কমে কমে বেগ কমে কমে বেগটা জিরো হয়ে গেছে সর্বোচ্চ উচ্চতায় তার মানে একটা নির্দিষ্ট সময় পরে বেগ কত হয়ে গেছে জিরো হয়ে গেছে তারপর আবার বেগটা বাড়ছে কিন্তু নেগেটিভ অক্ষে দেখো ওয়াই অক্ষের নেগেটিভ দিকে কিন্তু বেগটা আবার বাড়ছে দ্যাট মিন্স আমাদের গ্রাফটা হবে হচ্ছে বি নাম্বার ওকে তার পরবর্তী প্রশ্নে আমরা যাই এখানে বলছে যে একশো বিশ মিটার উচ্চতা থেকে পরন্ত একটা বস্তু কতটুকু পড়ার পর এর বিভব শক্তি এর গতি শক্তির এক চতুর্থাংশ হবে ঠিক আছে দ্যাট মিন্স আমাদের একটা বিল্ডিং আছে একশো বিশ মিটার ঠিক আছে তো এই উপর থেকে একটা বস্তু ফেলে দিছি আমি বললাম যে কতটুকু পড়ার পরে বলে নাই কিন্তু কতটুকু উচ্চতায় বলছে যে কতটুকু উপর থেকে পড়ার পরে বস্তুটার বিভব শক্তি গতি শক্তির এক চতুর্থাংশ হবে দ্যাট মিন্স এটার ইপি ইকোস টু কি হয়ে যাবে গতি শক্তির এক চতুর্থাংশ দ্যাট মিন্স ওয়ান ফোর্থ অফ ইকে ঠিক আছে যেটা আমাদের প্রশ্নে বলা আছে ওইটা সিম্পলি আমরা লিখলাম তো পটেন্সিয়াল এনার্জি এট নির্দিষ্ট একটা উচ্চতায় পটেন্সিয়াল এনার্জিটা কি হবে ধরে নিই এটা ভূমি থেকে এক্স উচ্চতায় ধরে নিই ভূমি থেকে এক্স উচ্চতায় তাহলে এই উচ্চতায় পটেন্সিয়াল এনার্জি কি হবে এম জি এক্স এম জি এক্স আর ওয়ান বাই ফোর্থ আমরা যদি কমন নেই এই ই কে আমরা কি লিখতে পারি যে ই টোটাল টোটাল এনার্জি থেকে যদি আমরা ওই পয়েন্টের বিভব শক্তিটা বিয়োগ দিই তাহলে কি আমরা ক্যানেডিক এনার্জিটা পেয়ে যাচ্ছি দ্যাট মিন্স এখান থেকে আমরা বিগ দিব ওই পয়েন্টের ইপি ঠিক আছে তো এখন দেখো তো কি হয়ে যাচ্ছে এই ফোরকে যদি আমরা এই দিয়ে গুণ দিয়ে দিই তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে এম ফোর এম জি এক্স ফোর এম জি এক্স ইকুয়ালস টু ই টোটাল এখানে কি আছে ই টোটাল ই টোটাল আমাদের কত এম জি এইচ অর্থাৎ সর্বোচ্চ অবস্থানে যে বিভব শক্তি সেটাই কি আমাদের টোটাল এনার্জি জি হ্যাঁ বল হ্যাঁ ওই যে হিমেল জয়েন করতে হচ্ছে ওকে জয়েন হিমেল হিমেল আসছে আচ্ছা আচ্ছা হিমেল কে একটু এক এক মিনিটে আমরা একটু হিমেল কে অ্যাড করে নি ওকে কিন্তু এই 24 কি তোমরা आंसर দাগায় ফেলবা অনেকেই ভুলটা করছো যে 24 आंसर দাগায় ফেলছো কিন্তু 24 কিন্তু आंसर না 24 হচ্ছে ভূমি থেকে উচ্চতা এই এক্স এর ভ্যালু হচ্ছে 24 কিন্তু আমাদের প্রশ্নে বলা ছিল যে উপর থেকে কতটুকু নিচে পড়ছে তাহলে কতটুকু নিচে পড়ছে নিচে পড়ছে হলো 120 24 দ্যাট ইজ 96 মিটার সে উপর থেকে নিচে পড়ছে তো আমাদের आंसरটা কি 96 মিটার তো একজন কমেন্ট করছো যে আগের প্রশ্নটা आंसर এক হলো না কেন না আগের প্রশ্নটা आंसर এক হবে না তো কারণ বস্তুটা নির্দিষ্ট একটা উচ্চতা छोटू पड़े প্রতিবার 7% শক্তি অপচয় হয় তিনবার আঘাত করার পরে আর কতটুকু উপরে উঠবে তো এটা একটা ইন্টারেস্টিং একটা মজার একটা প্রশ্ন ছিল ইজিলি এটা সলভ করা যায় দেখো একটা বস্তু ছিল হচ্ছে 17 মিটার উপরে এখানে ছিল হচ্ছে 17 মিটার উপরে বস্তুটা ছিল 70 মিটার তো এই অবস্থানে থাকার পরে থাকার সময় তার যে টোটাল এনার্জি সেটা কত তার টোটাল এনার্জি হলো হচ্ছে mg h h কত এখানে 70 ठीक है 
অর্থাৎ এই এম জি সতেরো এর নাইনটি থ্রি পার্সেন্ট শক্তি কি তার আছে এম জি সতেরো তার নাইনটি থ্রি পার্সেন্ট শক্তি তার আছে তারপর এর পরবর্তী যে ওই নাইনটি থ্রি পার্সেন্ট শক্তি নিয়ে তো আবার উপরে উঠবে তার পরে ড্রপে আবার নাইনটি থ্রি পার্সেন্ট শক্তি থাকবে এর পরে ড্রপে আবার নাইনটি থ্রি পার্সেন্ট শক্তি থাকবে ঠিক আছে তার মানে আমার যে শক্তিটা আমি কত উচ্চতায় উঠবে সেটা আমি পরে ডিফাইন করব আমাদের তিনবার ড্রপ খাওয়ার পরে যে শক্তিটা ওই শক্তি করতে পারি রাইট তো আমাদের ফার্স্টে আমাদের শক্তি ছিল হচ্ছে এম জি সতেরো প্রথম ড্রপের পরে প্রথম ড্রপের পরে শক্তি কতটুকু হয়ে গেছে জিরো পয়েন্ট ওকে এটা কি আমাদের প্রথম ড্রপের পরে আমি এটাকে গোল দিয়ে দিলাম তারপরে আবার দ্বিতীয় ড্রপ খাইছে দ্বিতীয় ড্রপের পরে আবার নাইনটি থ্রি পার্সেন্ট শক্তি হয়ে গেছে মানে আগে যতটুকু ছিল এটা তো হচ্ছে প্রথম ড্রপের পরে এতটুকু শক্তি ছিল ফার্স্ট ড্রপ তারপর দ্বিতীয়বার ড্রপ খাওয়ার পরে আবার কিন্তু নাইনটি সিক্স থ্রি পার্সেন্ট এনার্জি হয়ে গেছে পয়েন্ট নাইন থ্রি এটা কি দুই দুইটা ড্রপ খাওয়ার পরে তারপর কি এটা আবার ড্রপ খাইছে এটা আবার ড্রপ খেয়ে কি আবার শক্তিটা কি কমে গেছে কত হয়ে গেছে নাইনটি থ্রি পার্সেন্ট ঠিক আছে দ্যাট মিনস প্রতিবার তার শক্তিটা কি সাত পার্সেন্ট করে হ্রাস হচ্ছে বা প্রতিবার নাইনটি থ্রি পার্সেন্ট শক্তি তার ইফেক্টিভ হচ্ছে বা নাইনটি থ্রি পার্সেন্ট শক্তি সে কাজে লাগাইতে পারতেছে দ্যাট মিনস তিনবার ড্রপ খাওয়ার পরে আমাদের শক্তি যেটা থাকে সেটা হচ্ছে এইটুকু এইটুকু শক্তি দিয়ে উঠবে কতটুকু এম জি এক্স পরিমাণে এই এক্সটা আমরা ক্যালকুলেট করবো এম জি এম জি দুই পাশে কাটা দ্যাট মিনস আমাদের আনসারটা হচ্ছে সেভেনটিন ইন্টু জিরো পয়েন্ট নাইন থ্রি খুব সম্ভবত এটার আনসার হচ্ছে তেরো দশমিক ছয় সাত ঠিক আছে তো তার পরবর্তী প্রশ্নে আমরা যাই এখানে বলছে যে একজন একজন ব্যক্তি সাত মিটার অধিক দূরত্বে কোনো বস্তু দেখতে পান না তার কত ক্ষমতা লেন্স ব্যবহার করতে হবে এই প্রশ্নটা আমার একটু মিস্টেক হয়েছে যে এটা হচ্ছে শর্ট সিলেবাসে নাই আমি ভাবছিলাম যে এটা মনে হয় শর্ট সিলেবাসে আছে যাই হোক শর্ট সিলেবাসে না থাকলেও ওয়ান বাই ইউ প্লাস ওয়ান বাই বি ইকোস টু ওয়ান বাই এফ এই ফর্মুলা দিয়ে কিন্তু এটা সলভ করা যায় ওকে তাইলে তোমাদের পারা উচিত ছিল এটা আমাদের এখানে একটা চোখ আসছে ঠিক আছে তো এই চোখটা এই সাত সেন্টিমিটার সাত মিটার দূরের এর থেকে আরো বেশি দূরের কোনো বস্তু দেখতে পারে না সাত মিটার থেকে বেশি দূরের কোনো বস্তু দেখতে পারে না তো আমরা যদি ইনফিনিটে থাকা একটা বস্তু দেখতে চাই তাহলে কিভাবে দেখতে পারবো যদি ইনফিনিটে কেউ থাকে তার প্রতিবিম্বটা যদি কোনো একটা লেন্স এই জায়গায় বানা দিতে পারে তার মানে ওই লেন্সটা পড়লে আমরা কি বস্তুটা দেখতে পাবো দ্যাট মিনস আমাদের এই ফর্মুলা থেকে আমাদের ভেলগুলো আসবে যে ওয়ান বাই ইউ ইকোস টু ওয়ান বাই বি সরি ওয়ান বাই ইউ প্লাস ওয়ান বাই বি ইকোস টু হচ্ছে ওয়ান বাই এ তাহলে ওয়ান বাই ইউ কত আমাদের লক্ষ্যবস্তুটা কত ইনফিনিটি কারণ আমরা ইনফিনিটি পর্যন্ত দেখতে চাই সাধারণ মানুষ সাধারণত ইনফিনিটি পর্যন্তই দেখে তো আমাদের ইউটা হয়ে যাবে ইনফিনিটি দ্যাট মিনস ওয়ান বাই ইনফিনিটি এখন ভিটা আমাদের কত হবে আমরা প্রতিবিম্বটা কোথায় চাই সাত মিটারে চাই কিন্তু এটা বাস্তব প্রতিবিম্ব হবে নাকি অবাস্তব এটা অবাস্তব প্রতিবিম্ব হবে কারণ আমাদের বস্তু যেই পাশে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হওয়ার পরে আমাদের লক্ষ্য প্রতিবিম্বটাও সেই পাশে সৃষ্টি হচ্ছে That means, our first thing is the first thing. The first thing is the first thing. V is minus. That is 1 by 7. Equals to 1 by F. We can see that the lens is the first thing. So, 1 by F is D. The power is the power. So, the power is the power. The power is the power. Minus 1 by 7. That is the power. Minus 0.14 diopter. Okay. That is the first question. This is the first conceptual question. If you have a little bit of a question, रोध कत बृद्धि पा तो सबा जी तुम्हारे थिरी क्लस টেনে যতটুকু লম্বা করি তার এন গুণ হয়ে যায় অর্থাৎ এন স্কোয়ার ইকোস টু আর এন স্কোয়ার আর তাহলে আমরা টেনে দ্বিগুণ করলাম টেনে দ্বিগুণ লম্বা করলাম তাহলে আরটা কত হয়ে যাবে ফোর আর হয়ে যাবে অর্থাৎ ইনিশিয়াল যে আর ছিল তার থেকে চার গুণ বৃদ্ধি পাবে সরি চার গুণ হয়ে যাবে চার গুণ বৃদ্ধি পাবে না চার গুণ হয়ে যাবে আমরা বলছি যে রোধ কত পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাইছে বৃদ্ধি কতটা চাইছে তাহলে আমাদের বৃদ্ধি বা ডেল আর ডেল আর মানে হচ্ছে কতটুকু বৃদ্ধি পাইছে সেটা কতটুকু বৃদ্ধি পাইছে 
বৃদ্ধি পাইছে হলো ফোর আর মাইনাস ইনিশিয়ালি ছিল আর দ্যাট মিন্স থ্রি আর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইছে তাহলে শতকরা কতটুকু বৃদ্ধি পাইছে শতকরা বৃদ্ধি পাইছে হলো ডেল আর ডিভাইডেড বাই আর ইন্টু একশো পার্সেন্ট এত পরিমাণ হচ্ছে শতকরা বৃদ্ধি পাইছে তো ডেল আর কত আমাদের থ্রি আর ডিভাইডেড বাই আর ইন্টু একশো পার্সেন্ট দ্যাট ইস তিনশো পার্সেন্ট আমাদের রোডটা বৃদ্ধি পাইছে তো আশা করি একদম ক্লিয়ার পরবর্তী ম্যাথে যাই জিনিসের কোনটি মৌলিক রাশি তরিত প্রবাহ এটা তোমরা সবাই জানো যে তরিত প্রবাহ মৌলিক রাশি চার্জ আমাদের মৌলিক রাশি না বিভ না রুদ আমাদের মৌলিক রাশি না ওকে তার পরবর্তী প্রশ্নে যে এক ওয়াট আওয়ার ইকোস টু কত জোল এটা তোমাদের জানতে চাওয়া হয়েছে তো তোমরা এখানে সবাই কিলো ওয়াট পার আওয়ার কিলো ওয়াট আওয়ার এটার জোলটা ক্যালকুলেট করতে পারো কিন্তু এক ওয়াট আওয়ার এটার জোল অনেক সময় ক্যালকুলেট করতে পারো না তো এটার ক্ষেত্রে আমি বলবো যে এখানে কি বলছে ওয়ান ওয়াট ইন্টু আওয়ার অর্থাৎ এক ঘন্টায় এক ওয়াট পরিমাণ একটা ক্ষমতার একটা ইঞ্জিন কতটুকু শক্তি উৎপন্ন করবে তো সিম্পলি আমরা কি করব যে ডাবলি হচ্ছে পিটি রাইট এখানে ক্ষমতা কত এক ওয়াট টাইম কত এক ঘন্টা এক ঘন্টায় কত সেকেন্ড ছত্রিশশো সেকেন্ড দ্যাট মিন্স ছত্রিশশো জোল এই ছত্রিশশো জোলই হচ্ছে আমাদের আনসার তো আশা করি একদম ক্লিয়ার তো আমার আরও কিছু প্রশ্ন ছিল সেটা হচ্ছে বায়োলজি তো বায়োলজি তো এক্সপ্লেন করার চাইতে তোমাদের সলিউশনটাই মূলত দরকারি আর ওইটা বায়োলজির সলিউশনগুলো বলে দিই ঠিক আছে দাঁড়াও একটু স্লাইডটা লোড নিচ্ছে যাই হোক প্রথম প্রশ্ন ছিল হচ্ছে নিচের কোনটি কোনটির আবরণী টিস্যু সাধারণ টিস্যুর আবরণী টিস্যু নয় এটার তোমার আনসার হচ্ছে দাঁড়াও আমি একটা আনসারটা দেখে একদম শিওর হয়ে তোমাদেরকে জানাই না হলে ভুল বলার একটা চান্স থাকে আচ্ছা তো এটার আনসার হচ্ছে ট্রাকিয়া ওকে প্রথম বায়োলজি প্রশ্নের প্রথম আনসার ছিল হচ্ছে ট্রাকিয়া বায়োলজির দুই নম্বর প্রশ্নটা কি ছিল যে সি ফোর উদ্ভিদের তুলনায় সি থ্রি উদ্ভিদের শালুক সংশোধনের হার অর্থাৎ সি ফোর উদ্ভিদের শালুক সংশোধনের হার সি থ্রি উদ্ভিদের তুলনায় বেশি নাকি কম নাকি সমান নাকি আলোর উপর নির্ভরশীল এটার আনসার হচ্ছে বেশি এটা তোমরা মোটামুটি সবাই জানো তার পরবর্তী প্রশ্ন ছিল যে শালুক সংশোধনের অপটিমাম টেম্পারেচারটা কত এটা হচ্ছে টোয়েন্টি টু থেকে থার্টি ফাইভ তার পরবর্তী প্রশ্ন ছিল হচ্ছে নিচের কোন টিসোর কোমরার কাণ্ডে দৃঢ়তা প্রদান করে এটা হচ্ছে আমাদের কোলেন কাইমা ওকে তার পরবর্তী আর দুইটা প্রশ্ন ছিল তা হচ্ছে যে বৃহৎ কোষ গহবর কোনটার বৈশিষ্ট্য এটা উদ্ভিদ কোষ এটা সবাই জানে ক্লাস সিক্স সেভেন স্টুডেন্টও জানে তারা বলছে পরিণত সিপ কোষে কতগুলো নিউক্লিয়াস থাকে আমরা সবাই জানি যে সিপ কোষে কোনো নিউক্লিয়াস থাকে না সেটা এটার আনসার হয়ে যাবে কি জিরো তার পরবর্তী প্রশ্ন কি ছিল যে ছত্রাকের কোষ প্রাচীর কি নির্মিত ছত্রাকের কোষ প্রাচীর কাইটিন নির্মিত এটা এক্সপ্লেন করার কিছু নেই তারপর হচ্ছে আন্তঃকোষীয় যোগাযোগ রক্ষা হয় কোনটি সাহায্যে এটা হচ্ছে প্লাজমো ডেসমাডা ওকে তো এই ছিল হচ্ছে আমার এক্সপ্লেনেশন করার যে পার্টটুকু এখন তোমাদের রায়ান ভাইয়া এবং হিমেল ভাইয়া শুরু করবে তো এর আগে তোমাদের একটু দেখে নিব যে তোমাদের কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা এটা একটু দেখে নিব ঠিক আছে তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে বলতে পারো তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে তোমরা জানাতে পারো ওকে তোমাদের কি কারো কোনো প্রশ্ন আছে হ্যাঁ ক্লাস ইউটিউবে আপলোড হবে ক্লাসগুলো ইউটিউবে আপলোড হবে আট নাম্বারটার আনসার কত ভাইয়া আচ্ছা আনসার সবগুলো আমরা সলভ করে একদম পোস্ট করে দেবো গ্রুপে কোনো সমস্যা নেই আর কোনো আনসার আছে এক নাম্বার এম সিকিউটা আরেকবার আরেকজন বলছে না একজনই দুইবার কমেন্ট করছে যাই হোক এক নাম্বার এম সিকিউটা হচ্ছে তোমরা থিওরি ক্লাসটা দেখো তাহলে আশা করি পারবা আর আমি তো এক্সপ্লেন করছি কারণ এটা যদি এখন সম্পূর্ণটা এক্সপ্লেন করতে চাই তাহলে তোমার ভাইয়েরা টাইম পাবে না সলভ করার জন্য নটারডেমে নেগেটিভ মার্কিং থাকবে হ্যাঁ থাকবে আচ্ছা যাই হোক এখন কে শুরু করবি রায়ান নাকি হিমেল আচ্ছা আমি শুরু করি আচ্ছা ঠিক আছে হিমেল শুরু করুক আমি একটু হিমেলের স্ক্রিনটা শেয়ার করে দিচ্ছি হ্যাঁ হ্যাঁ হিমেলের স্ক্রিন আমরা দেখতে পাচ্ছি হিমেল শুরু কর ওকে সো হচ্ছে ফার্স্টে কোন ধারার 12 নম্বর কোশ্চেনটা হচ্ছে কোন ধারার n তম পদ হচ্ছে cos n পাই বাই 2 তাহলে ধারাটার প্রথম 10টা পদের সমষ্টি কত প্রথম 10টা পদের সমষ্টি কত যদি কোশ্চেন সোজা হয় তখন আসবে যে ধারার n তম পদ n এর মান দিয়ে দিবে একটা যে 3 তম পদ কত 5 তম পদ কত এরকম কিন্তু যদি হচ্ছে ধরো দিলাম আমি হচ্ছে n তম প্রথম 10টি পদের সমষ্টি তো ফার্স্টে হচ্ছে n ইকুয়াল টু 1 লিখে দিছি তাহলে কি হয় cos পাই বাই 2 n2 হলে আমি এক লাইন স্কিপ করে লিখলাম cos 2 পাই বাই 2 থাকে তাহলে জাস্ট cos পাই হয়ে যায় cos দেন হচ্ছে n এর মান 3 হলে 3 পাই বাই 2 4 পাই বাই 2 বা cos 2 পাই দেন cos 5 পাই বাই 2 তো আপাতত এইটুকুই লিখলাম এরপর ডট 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 
তো আমরা এইখানে হচ্ছে একটু জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করি কস পাই বাই টু কত জিরো কস থ্রি পাই বাই টু কত জিরো কস ফাইভ পাই বাই টু কত জিরো কস পাই দেখি কস পাইটা আস কোথা থেকে বলো তো জিরো থেকে এক্স অক্ষে ঋণাত্মক দিকে তাহলে এটার মান হবে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান আর কস টু পাই ওয়ান পাই টু পাই তাহলে মাইনাস ওয়ান প্লাস জিরো প্লাস এটা হবে ওয়ান একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো তো ফার্স্টে জিরো মাইনাস ওয়ান দেন জিরো ওয়ান জিরো এরপরে কি হবে মাইনাস ওয়ান দেন আবার জিরো দেন আবার প্লাস ওয়ান দেখি তো কয়টা হয়েছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এরপর হচ্ছে জিরো ওয়ান দেন আবার জিরো আবার মাইনাস ওয়ান সো জিরো সরি হ্যাঁ তো জিরো গুলা তো আর কি সমষ্টিতে কোনো হচ্ছে প্রভাবই রাখবে না তো আমরা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান কাটাকাটি মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান কাটাকাটি থেকে যাচ্ছে কি মাইনাস ওয়ান তাহলে এটার অ্যান্সার কত হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে হচ্ছে এ হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার বুঝা গেছে তো আশা করি দেখে নি ক্লিয়ার থাকলে কাইন্ডলি জানাই দিও আর কোনো কনফিউশন থাকলে সেটাও বলো হ্যাঁ বুঝতে পারছি ভাই আপনার মেতে যান আচ্ছা ঠিক আছে তো এরপর হচ্ছে কোন ধারার এখানে দিয়েছে হাফ আর 1 বাই ফাইভ ওয়ান বাই টেন ওয়ান বাই সেভেন্টিন ধারাটি এন তম পদ যদি টু ফাইভ টেন সেভেন্টিন এগুলো দেখো তাহলে দেখবা এদের মধ্যে যে সাধারণ অন্তর এটাও হচ্ছে সমান না আবার এটার অনুপাতগুলোও সমান না তো এই সংখ্যাগুলোকে আমি কিভাবে হচ্ছে মানে বুঝতে পারবো যে এটা কেমন তো ফার্স্ট অফ অল আমি এইভাবে বলবো যে দেখো টুটা কি ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ফাইভ কি ফোর প্লাস ওয়ান বা টু স্কোয়ার প্লাস ওয়ান টেন হচ্ছে থ্রি স্কোয়ার বা নাইন প্লাস ওয়ান সেভেনটিন হচ্ছে ফোর স্কোয়ার প্লাস ওয়ান তো এইভাবে হচ্ছে এইভাবেও দেখতে পারো তার মানে কি এন তম পদ হবে এন স্কোয়ার প্লাস ওয়ান তো এইভাবেও দেখতে পারো আর এর থেকে সোজা উপায় হচ্ছে যে আমি বলবো অপশন চেক যেমন এন এর মান ওয়ান বসায় দেখো তো টু মাইনাস ওয়ান ওয়ান আসে ফার্স্টের পদ কি ওয়ান নাকি টু টু না দেন টু প্লাস ফাইভ সেভেন আসে এটাও হবে না টু এন স্কোয়ার প্লাস থ্রি ফাইভ আসে এটাও হবে না এবং এন স্কোয়ার প্লাস ওয়ান তার মানে কি ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বা টু এ দেখো এটা হচ্ছে মিলা যাচ্ছে তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে ডি আচ্ছা এরপরে হচ্ছে ফোর প্লাস ফোর বাই থ্রি প্লাস ফোর বাই নাইন ধারাটির অসীমত পদের সমষ্টি তো একটা কাজ করি আমরা ফোর কমন নিই তাহলে আমরা একটা ধারা পাবো যেটা আমাদের খুবই পরিচিত ফোর প্লাস ওয়ান বাই থ্রি প্লাস ওয়ান বাই নাইন ডট 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 এর পরের পরের তো বুঝতেই পারছি এটা ওয়ান বাই সেভেন মতন হবে তো এই পথটা হচ্ছে একটা অসীম গুণত্ব ধারা যেটার আর সাধারণ অনুপাত হচ্ত্রে থেকে কম তাই এটার অসীম ত্বক সমষ্টি থাকবে তাহলে এটা সূত্র হচ্ছে ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস আর বা ওয়ান বাই থ্রি যেটা কিনা আসে ফোর ইন্টু উপরে থ্রি নিচে হয় থ্রি মাইনাস ওয়ান বা টু তাহলে সিক্স অ্যান্সার হচ্ছে সিক্স দেন হচ্ছে সেক মাইনাস সেভেনটিন পাই বাই টু আমরা কি জানি বলো তো সাইন মাইনাস থ্রিটা সমান সমান কি মাইনাস সাইন থ্রিটা না কিন্তু কস মাইনাস থ্রিটা কি কস থ্রিটা একইভাবে সেক মাইনাস থ্রিটাও হবে সেক থ্রিটা তাহলে যদি সেক হচ্ছে আমি মাইনাস সেভেনটিন পাই বাই টু নি এটা সমান সমান হবে সেক সেভেনটিন পাই বাই টু তো কোনো হচ্ছে বীজ সংখ্যার গুণফল দেখো চারটা আবার চারটা আটটা বারোটা ষোলোটা মোট চারবার ঘুরে দেন সেভেনটিন পাই বাই টুয়ে আসলো যেটা কিনা ওয়াই অক্ষে ধনাত্মক দিকে এখন কস পাই বাই টু হচ্ছে জিরো তার মানে সেক পাই বাই টু কি হবে ওয়ান বাই জিরো বা যেটা আনডিফাইন তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে ডি আচ্ছা এরপর সেক থ্রিটা প্লাস টেন থ্রিটা ইকাল টু ফাইভ বাই টু হলে কস থ্রিটা সমস্যা হতো এটা আর ব্যাখ্যা করলাম না যে সেক থ্রিটা প্লাস টেন থ্রিটা যদি ফাইভ পাই বাই টু হয় সেক থ্রিটা মাইনাস টেন থ্রিটা কত হবে টু বাই ফাইভ বুঝছো তো নাকি ম্যাথ তো হচ্ছে এই এই সমীকরণটা আর এই সমীকরণটা এটাকে ওয়ান দিলাম আর এটা টু দিলাম দুইটা যোগ করে দেই তাহলে আমরা পাবো টু সেক থ্রিটা ফাইভ বাই টু প্লাস টু বাই ফাইভ যেটা আসবে 
10 by 29 अतः होते हैं सेक थीटा होते हैं 29 by 20 जे दो ही गुण हैं गलो दो ही नीचे चलेगे सर आर कॉस थीटा हो बे कौन टा 20 by 29 इटा होते हैं आंसर ए पॉर होते हैं साइंस का थीटा माइनस कॉस का थीटा इटा जो भी पी है ताले साइन तो दी पॉर थीटा फोर थीटा माइनस कॉस तो दी पॉर फोर थीटा इटा कौन था बहुत ही इजी मैप देखो साइन तो दी पॉर फोर थीटा के क्या मी साइंस क्वार होस क्वार थीटा ये भावे लिखते पड़ी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शूटर डायरेक्ट बॉस आए दी साइंस क्वार थीटा प्लस कॉस क्वार थीटा इनटू साइंस क्वार थीटा माइनस कॉस क्वार थीटा मेल एक तो आगे में टाइप एक जो जिगेश कोर्स है जो फाइव बाइट ओके भाई हो इसे वो एक तो एक्सप्लेन करें देता आर हो चाहे तुम लोग अच्छा 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 ना बोलो ताहले उससे कमेंटेज जाना ही हो अम्म रात तुम आदर पक्के थे के कुछ अंडा पास करें देवो एक बारे ना बोलो तो हाले बोलते हैं वैसे हायर में थे किंतु एक टू प्रिपरेशन में धार्ती है से तो हमरा आरेक बार काइंडली सिलेबस से जे चैप्टर गुला से वो गुला भालू मोतो देखे नहीं बा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर शूटर थी कि ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी इटा शोमन शोमन वन तो ए इटा मान � टू बाई फाइव तो ये भावे होते हैं जिन्हें स्टार्स देना हमरे ये दो इटा जोक करे दिए सी जोक करे दिए सेक थीटा पे सी अच्छा बोलो तो जो देखा ने कॉस थीटा ना थे के कॉट थीटा था तो दिन की कोतम तो आशा करिए ऑने के बुस्ते बार बार जब हमरे इटा शादे तो अपन इटा माइनस करे दिया था ले टेन थीटा प साइन तू दी पावर फोर थीटा माइनस कॉस तू दी पावर फोर थीटा इकहने अमी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर शूटर बोल चला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसके लेकर ना बेशी खराब होते हैं शाम शाने तो आम्रा की जानी साइन स्क्वायर बुझा गया सर तो ये तब तो जस्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेट का शूत्रो अच्छा ए मैथ तो हमारे बोयरी काइंड ऑफ मैथ किंतु एक टू और की हल्का एक टू ट्विक चेंज करा जब उनकी टेन थीटा प्लस सिक्स थीटा शॉन शॉन एन एम तो देखो आमी डायरेक्ट एक टा लाइन स्किप करे लिखी देखो तो तुमरा बुझते � हम्म एक तो एक चुन पार्स है तो आशी तो देखिए एकाने अच्छे वन प्लस साइन थीटा से और कॉस थीटा से किंतु आमर क्वेश्चन है दया देखिए वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा ताहोले की देखो तो कॉस वन माइनस साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा बाय वाई मन वन माइनस साइन थीटा इकहने देखो कॉस थीटा के अमर साइन थीटा ते रूपांतर को देखा होगा तो साइन थीटा के कॉस थीटा ते रूपांतर देखो तो इटा कौन है इटा शुद्ध मात्र है स्क्वायर फॉर्म में तो एक टक्कास कोरी अमर उभय पक्षों के स्क्वायर को दे दी वन प्ल 1 प्लस साइन थीटा हो स्क्वायर शोन शोन एम स्क्वायर एह और 1 प्लस साइन थीटा हो स्क्वायर के ये भावे लिख ये भावे बोली 1 प्लस साइन थीटा इनटू 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के 1 प्लस साइन थीटा इनटू 1 माइनस साइन थीटा साइन थीटा हो स्क्वायर ये भावे रखलाम 1 प्लस साइन थीटा इनटू वन माइनस साइन थीटा, शॉन शॉन एम स्क्वायर, ताले ऊपर नीचे काटा काटी कोरे की था के की लिखा सी हाँ, 
1 plus sin theta 1 minus sin theta बुझा जाता है ना बुझ ले जाना हो तो ले आंसर की आंसर होते हैं B अच्छा गरीब शॉय पास तो ये रखो भी इजी एक टाइम है एक्चुअल पोजीशन रूट फाइव बी थिक लॉग लॉग रूट फाइव और वन ट्वेंटी फाइव तो आमिर तो आधे आगे बोले दिए सिलाम जब कोई एक टा शंका स्पेशली पास थे के छोई पोर्च जो तो शॉप गुलर क्यूब जाते तुम्हार माथा है था के तो जारा चीन सो तारा शाते शाते एक्शन पोचीज देख ले माथा चला आशे इटा होते हैं फाइव एर क्यूब किंतु आमाके तो फाइव � तो 5 क्यूब की हमें ये भावे लिखते वाली ना 5 तो दी पर हाफ इनटू 3 इनटू 2 काट गटी तो हले 5 तो दी पर हाफ की रूट देन तीन दो कोने छोड़े तो आशा करी 90 परसेंट स्टूडेंट ये कोनो समस्या है नहीं 6 लॉग 5 बेस 5 शॉन शॉन 6 आंसर को तो C अच्छा y इक्वल तू a लेन x एर b पॉरीट फंक्शन एर ग्राफ � y equal to ln x b polit function that means ln x function kintu na ln x b polit function acha amake bolo to ln x function ta ekhane kon graph ta ache acha asha kori parba naki etuk to bishwas korte pari naki acha y equal to fiber she ache ln x तो ये तो दूरी ये तो फंक्शन हाँ फंक्शन ऑफ f x होते हैं y कॉल्ड टू ln x तार मान अभी की बोलते भरी बोलो तो x होते हैं e to the power y और था f ए इन्वर्स फंक्शन जेटा हो बे उटा होते हैं e to the power x तार माने अमार कौन फंक्शन टा ग्राफ चेस है बोलो तो e to the power x y कॉल्ड टू ln x देखें किंतु ये तो अल्हम्दुलिल्लाह बेसिक है कोनो समस्या नहीं अच्छा तीबुस एबीसी है ग्राफिक के लिए ग्राफिक के लिए हम एक तो ऐड करी हो जो एलएनएक्स इटू दी पावर एक्स एको लाइक तो पढ़े जो हैं ना पढ़े इटू देखे जो हैं ग्राफ थे के खूब बेसिक क्वेश्चन आशे और क्वेश्चन गुलाब ने की इम्पोर्टेंट है अच्छा तो सी कौन-टा कोतो तो देखो हटात करे मैंने इखाने आमी बाहु दोरखो बोल सी अबर हटात करे कोने चोले गलम क्या नो निश्चय इखाने कोने शायद एक टा आज के अमर लैपटॉप पे शामुश होते हैं वो तीन दिन मोते जरा क्लास कोर्स और रिलेट करते हैं वर्मा तो धोरी होते हैं एक टा त्रिभुज उस रख हुई बाजे हुई सा ए बी सी एका ने ए बी और बी सी शोमन ए बाहु ए बाहु शोमन ए बाहु दो इटरी दो इखो होच्छे आठ रो तो धोरे नहीं लम बाहु टा दो इखो होच्छे ए आठ रो के रिप्रेजेंट करे और औरतो पोरिशिमा होच्छे सात ऐश आर एक टा बाहु कौन टा बाकी था के ए सी इटर औरतो पोरिशिमा होच्छे ट्वेंटी सेवन औरतो पोरिशिमा � तो होते 2a प्लस ac इक्वल तू सात ऐसे कुने कोतो 54, सो so, ac कोतो है 54 माइनस आठ आठ दुकुने कोतो छोटी रिश माइनस करे देखो है आठ आठो abc तीन टर कोनी होते हैं आठ आठो ताहोले कौन c कौन टक कोतो होते शायद तो ये आरेख टू पैसा तो शायद बोल बे से c कौन है बोहिस तो कौन कोतो शेटा होते एक्शन बीस डिग्री अच्छा रिनेल जगह टेक कौन देश कौन ही भी चौथों दूर मोने पड़े ये टाइप होते हैं फ्रांस सी अच्छा तो आमर मोटा मोटी होते हैं ये पोज़न तो आर होते हैं आमिं को तो हमारे आईसीटी क्वेश्चन को एक टर आंसर दिए दी आईसीटी आर बांग्ला एक टर आमिं कर सीला अच्छा ए वन थे के ई वन दारा की बोझना तो ह then digital math में कौन content हमने बेशिर भाग के देखी देखी Facebook के text देखी भी भी नो होते story की जो दे एक बार आस्था आस्था होते हैं emails बार से चाहे तो document के chart joke होते हैं देखो कोनो किसी joke करा joke करा माने किन्तु insert okay spreadsheet के कौन करा पाते थे दो इधरों ने 
রান কমান্ডের শর্টকাট কি যারা হচ্ছে ল্যাপটপ বা কম্পিউটার চালাও রান কমান্ড থেকে কিন্তু মানে টেম্পোরারি ফাইলগুলো ক্লিন করতে থাকতে হয় সিএমওএস কোথায় কোনটিতে থাকে বলো আইসিটি থেকে কি আসবে জ্যাকসন ভাই প্রশ্ন করছো আইসিটি থেকে একদম বেসিকের উপর কোয়েশ্চেন আসবে আমি আশা করি না যে এখান থেকে খুব বেশি ডিপের কোয়েশ্চেন আসবে তো এটাই সিএমওএস কোথায় থাকে মাদার বোর্ডে আর তথ্য অধিকার আইন কত সালে চালু হয় এটা হয় দুই সালে ঠিক আছে না সাতচল্লিশ হ্যাঁ গুগলি এলো মার্কনি কোথায় ইতাল আচ্ছা এবার হচ্ছে বাংলাটাই আসি তাড়াতাড়ি বাংলাটাও দেখে নি এখন হচ্ছে আচ্ছা বিপদ আপন্ন কোন সমস্যার উদাহরণ এটা হচ্ছে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ বিপদ কে আপন্ন এখানে কে দিয়ে কিন্তু দ্বারা নিমিত্ত এগুলো বুঝায়নি এটা হচ্ছে দ্বিতীয় বিভক্তি লাপাত্তা শব্দের লা মনে আছে আমখাস লাগার এটা কি আরবি দুঃসহ বিসর্গ আছে এটা হচ্ছে সন্ধি আমাটি গল্পের হরিহর রায় কার বাড়িতে গোমস্তার কাজ করতেন দেখো এখানে কিন্তু যারা পড়ি তারা অ্যাটলিস্ট যেটা যে নাম হচ্ছে কমন কোনটা সেইখান থেকে সি তাগাই দিতে পারবা যে নাম তুমি বয়ে একবার হলেও পড়ছো তন্নি শব্দের অর্থ কি আচ্ছা এটা হচ্ছে তন্নি এটা কিন্তু ম বুঝছো এটা দন তন্নর মতো লাগে দেখতে কিন্তু এটা হচ্ছে তন্নি তন্দি অ্যাকচুয়ালি যেটা এটা হচ্ছে তিরস্কার আর কত সালে মধুসূদন দত্ত খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেন এটা যতদূর আমার মনে পড়ে এটা হচ্ছে আঠারোশো বেয়াল্লিশ নাকি সাইটের অ্যান্সার কত হ্যাঁ আঠারোশো বিয়াল্লিশ হ্যাঁ আঠারোশো বিয়াল্লিশ না এটা একটু কনফিউশন ছিল তো মোটামুটি এটাই ম্যাথ কোয়েশ্চেন গুলো হালকা একটু হার্ড হয়েছে যারা গ্রাফের ম্যাথ গুলো পারছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো এখন প্রশ্ন কিন্তু এত কঠিন হবে আমি মনে করি না কোয়েশ্চেন সোজা হওয়াই সোজা হওয়ারই পসিবিলিটি বেশি তো হ্যাঁ মোটামুটি এটাই কনফিডেন্স রাখো ওকে সারওয়াত তুই হচ্ছে রাহিমের পাশে তুই হচ্ছে তোর স্ক্রিনটা মানে শেয়ার অফ করে দে আচ্ছা রায়হান তোর স্ক্রিনটা শেয়ার করে দে ঠিক আছে রায়হান घुरे তোমরা যে মানে এই পরীক্ষা এবং পরের দুইটা পরীক্ষা কেমিস্ট্রি যে পাবা এই পরিচিত টপিক গুলার মধ্যেই থাকবে তোমাদের সেই ওই পর্যায় সারণী চ্যাপ্টারটাই বেশি ইম্পর্টেন্ট আর ওই তোমার জৈব যৌগই বেশি ইম্পর্টেন্ট এটাই স্বাভাবিক সবসময় এরকম এগুলা থেকে নর্মালি বেশি কোয়েশ্চেন আসার প্রবণতা থাকে আর এবার তো যেহেতু শর্ট সিলেবাস তো আসলে তোমরাও বুঝতেছো তো আমি আসলে শুরু করি আমার ফার্স্ট কোয়েশ্চেন যেটা এটা তো আসলে কিছু বলার নাই তোর ক্লাস এখানে একজন করছে একটা কোচিং এ তো শুরু <laughs> আচ্ছা তাইলে আমি এভাবে শুরু করি আসলে আমার কোয়েশ্চেন গুলা খুবই ছোট ছোট বাচ্চা বাচ্চা কোয়েশ্চেন এগুলো আসলে টাইমও লাগবে না সো ইলেকট্রনের আপেক্ষিক ভর কত সো এই জিনিসটা আসলে তোমরা সবাই জানো 
এটা আসলে মুখস্থ জিরো সো এটা আসলে আমার কিছু বলার নেই এটা সম্পর্কে এটা হলো ওই বইয়ের যে তোমাদের ছকটা আছে ছকটা কেন ইম্পর্টেন্ট কারণ এটার থেকে আসলে এই যে যেমন আপেক্ষিক ভয় এটা কিন্তু অনেকেই খেয়াল করে না আপেক্ষিক আধান দেয় সো আপেক্ষিক আধান দেখে যদি আমরা মাইনাস ওয়ান দেখায় ফেলি তাহলে কিন্তু আসলে সমস্যা সো আমরা এই কোশ্চিনের দিকে খেয়াল রাখবো কারণ আমি এটা আসলে বলে আসছি এটা আমার খুব কমন একটা ডায়লগ হইতে পারে যে আসলে কম্পিটিভ এক্সাম যেগুলো এটা সারো আর হিমেল সবাই অ্যাগ্রি করবে কম্পিটিটিভ এক্সামগুলাই কিন্তু আসলে কঠিন কোশ্চেন কম করে কারণ সিলেকশনের থেকে বেশি বাদ দিতে চাই তো সো বাদ দেওয়াটা আসলে সোজা কোশ্চেনে ইজি বেশি স্লিপ আপ বেশি হয় মানুষের সো আমরা আগাই সো পরের কোশ্চেন যেটা এটা আমাদের একটু সূত্র যদি মনে করি সো এটা আসলে আমাদের সেই বিখ্যাত সূত্র যে ইজ ইকুয়াল টু এইচ নিউ যেটাকে আমরা লিখতে পারি আসলে এইচ সি বাই ল্যামডা সো এইচ এর মান আমরা জানি যেটা হলো আমার সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স ইন্টু টেন ইনভার্স থার্টি ফোর আর এই এই এককটার ক্ষেত্রে প্ল্যাঙ্ক কনস্ট্যান্টের যে এককটা এটা আসলে আমরা একটু মনে রাখার চেষ্টা করব এককটা আসলে অবজেক্টিভের জন্য ইম্পর্টেন্ট তো আমরা সিও আসলে জানি যে থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট আর এরপর যদি আমি নিচে দেই তো ল্যামডার মান আমরা আসলে ন্যানোমিটারে আছে এই এককগুলো আসলে লাগে তো এই ফিফটি ইন্টু টেন ইনভার্স নাইন তো এটা করলে যেটা উত্তর আসে খুব সম্ভবত হলো সি নাম্বারটা উত্তর আসে সো এটার উত্তর হবে আর কি সি নাম্বারটা এটা ইজি কোয়েশ্চেন ছিল যারা সূত্র পাই তারা আসলে পারছি আর আমি এটা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি আজকের পরীক্ষায় আসলে কেমিস্ট্রি দাগাইতে তোমাদের সবচেয়ে সুবিধা হয়েছে সো হ্যাঁ আমি এটা বিশ্বাস করি কোনো সমস্যা নেই এটাই আচ্ছা এবার হলো ফসফরাসের একটি পরমাণুর ভর কত আমাদের এখানে একটা জিনিস খালি মনে রাখা লাগবে তোমাদের কাছে শুনে হাস্যকর লাগতে পারে এতদিন পরে এই কথা বলছি বাট এটাই আসলে আমাদের মনে রাখা লাগে যে আমাদের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর যেটা আমরা কিন্তু যেটা ইউজ করি সেটা কিন্তু আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর আর আমরা এখানে বের করতেছি হলো একটি পরমাণুর ভর কত সো আমরা কি জানি একটি পরমাণুর ভর যেটা আমার যদি আমি সেটাকে একটি লেখে লেখি একটি পরমাণুর ভর যেটা আর নিচে আমাদের থাকে হলো কার্বন বারো আইসোটোপের ওয়ান বাই বারো অংশের ভর যেটা আমরা জানি হলো ওয়ান বাই সিক্স সিক্স ইন্টু টেন ইনভার্স টোয়েন্টি ফোর সো আমরা আসলে এখান থেকেই সমান সমান দিয়ে আমরা যে জিনিসটা বসাই সেটা হলো আমার সেই আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর যেটা যেটা ফসফরাসের ক্ষেত্রে একত্রিশ সো আমরা যদি আসলে এটা গুণ করি এটা হলো আসে আসলে বি নাম্বারটা কিন্তু আমি আসলে কেন দিছি কারণ সোজা কোশ্চেন দেখলে আমাদের আসলে শরীর অনেক লাফালাফি করে তো আমরা আসলে কেউ যদি বি দাগায় ফেলি পরে দেখতে পাবো যে আসলে বি আর সি দুইটাই কিন্তু অ্যান্সার হয় সো এটা বোধ বি অ্যান্ড সি হবে এই কোয়েশ্চেনে কোনো ট্রিক ছিল না এটাই আমার সেই ছোট্ট ট্রিক আর কিছুই না সো এরপর রেড অনের পারমাণবিক সংখ্যা এটা আমি বলি এটা যদি কারো মনে হয় যে এত দূরের হইলো নিষ্ক্রিয় গ্যাস যদিও এটার বেশিরভাগই মানুষের মনে থাকার কথা বাট তারপরও আসলে আমি বলবো যে এটা যদি কারো মনে না থাকে তাইলে আমরা ইজিলি নাম্বারগুলোর সাথে মিলানোর চেষ্টা করবো কারণ আমরা কিন্তু আর্গন ক্রিপ্টন এগুলো পর্যন্ত অ্যাটলিস্ট জানি হ্যাঁ আঠারো ছত্রিশ এরপর যে আঠারো গ্যাপ অথবা তোমার কি বলে এটাকে যে এখানে যে বত্রিশ গ্যাপ হবে এগুলো কিন্তু আমাদের এমনি মাথায় থাকে সো আসলে এখানে ছিয়াশি এটা গেস করে অনেক সময় পারা যায় যদি কেউ গেস নাও করে থাকে মুখস্থ থাকলে তো কোনো কথাই নেই আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো আচ্ছা সো এবার এই যে জিনিসটা এই জিনিসটা নিয়ে আমি একটু ব্রিফলি কথা বলবো কারণ হইলো এটা আসলে আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট কেন কারণ আমি যতদূর খেয়াল করছি তোমাদের বইয়ে ব্যতিক্রমটা আসলে ওইভাবে লেখে নাই এড়ায় গেছে কিন্তু এটা তোমরাও আসলে কোশ্চেন ঘাটলে জানলা যে আসলে কিন্তু ব্যতিক্রম কোশ্চেন দিতে টিচাররা পছন্দ করে বিশেষ করে আমি যদি অ্যাডমিশন টেস্টের কথা বলি সো আসলে এই যে জিনিসটা আমার এই কি নামে তার যে আয়নীকরণ শক্তির ঊর্ধ্বক্রম তো আমরা জেনারেলি মনে রাখি কি দিয়ে যে আমার পর্যায়সারণী বাম থেকে ডানের দিকে গেলে কি হয় আমার পারমাণবিক আকার হ্রাস পায় আর বাকি সব বৃদ্ধি পায় সো আমি যদি কার্বন নাইট্রোজেন অক্সিজেন ফ্লোরিনের দিকে যাই সো এটা নর্মাল ফ্লোতে কিন্তু হওয়ার কথা ফ্লোরিন সবচেয়ে বেশি এরপর অক্সিজেন এরপর নাইট্রোজেন এরপর সি মানে যেটা আমার এ অপশনে আছে কিন্তু আমরা একটা জিনিস খেয়াল করি নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে আমি যদি ইলেকট্রন বিন্যাসটা দেখি তাহলে আমার ইলেকট্রন বিন্যাসটা কি আসতেছে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি থ্রি আর আমার যদি আমি অক্সিজেনেরটা দেখি অক্সিজেনেরটা আসবে হলো ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি ফোর সো এখানে যে জিনিসটা হয় আসলে আমার ইলেকট্রনের ঘনত্ব যেটাকে বলে বা আমার ঘনত্ব তো না ঘনত্ব আমার ইলেকট্রন আসক্তির যে কোয়েশ্চেনটাও সেটা আমার এখানে যে টপিকটা সেটা হলো যে আমার অর্ধপূর্ণ আর পূর্ণ সো অর্ধপূর্ণ থাকলে বেশি ফুল বেশি স্থায়ী থাকে সো আমি যদি এখানে আসলে আয়নিকরণ শক্তির আমাদের যে স
বা নিতে চাই এটা আসলে সেটাই আসলে একটু সমস্যা হবে সো এখানে অক্সিজেনেরটা আসলে বেশি হয় সো এখান থেকে আমরা একটা জিনিস মনে রাখবো এই যে আমি যে জিনিসটা দেখাইলাম এই যে ব্যতিক্রমটা এটা আসলে তিনটা জোড়ার ক্ষেত্রে হয় হ্যাঁ আমার বেরিলিয়াম বোরনের ক্ষেত্রে হয় নাইট্রোজেন অক্সিজেন ক্ষেত্রে হয় আর ফসফরাস আর সালফারের ক্ষেত্রে হয় আমরা যদি ইলেকট্রন বিন্যাসগুলো দেখি সবগুলাতেই আসলে মিল পাবো সো এই কোয়েশ্চেনটা দেওয়ার আমার মূল রিজনটা এই জায়গায় যে আমি যাতে এই শর্টকাটের কথাটা বলতে পারি কারণ ব্যতিক্রমগুলো আসলে দিতে টিচাররা পছন্দ করে তুমি একটা জিনিস শিওর থাকতে পারো এই পর্যায়বিত্ত ধর্মের কোয়েশ্চেনগুলা তোমার একদম ধারার মানে একদম সাধারণ ধারার যে কোয়েশ্চেনগুলো এগুলো আসলে আসার চান্স কম তুমি যদি কোয়েশ্চেন দেখো তার মানে বুঝতে হবে ওই কোয়েশ্চেনে কোনো ব্যতিক্রম টাইপের কিছু আছে সো এটা আমার বি অ্যান্সার হবে সো আশা করি সবাই বুঝতে পারছি সো এবার সালফাইটের আধান কত এটা আসলে মুখস্থের কোয়েশ্চেন এস ও থ্রি টু মাইনাস সো আধান আমার আধান আসতেছে হলো তাইলে মাইনাস টু আচ্ছা এরপর হলো দুটি সমযোজী অণুর মধ্যে কোন বল কাজ করে হাস্যকর কোয়েশ্চেন এটাও আসলে খুব ইজি বইয়ের ডাইরেক্ট লাইন ব্যান্ডার ওয়াল্স আকর্ষণ বল আচ্ছা এরপর হলো নিচের কোনটির গলনাঙ্ক বেশি এখন এই কোয়েশ্চেনগুলোর ক্ষেত্রে আমরা যেটা খেয়াল রাখবো সেটা হলো সমযোজী যৌগ না আয়নিক যৌগ ঠিক আছে সো আসলে সমযোজী যৌগ আয়নিক যৌগের ক্ষেত্রে এটা আমরাও জানি যে আমরা আগের কোয়েশ্চেনও দেখে আছি যে ভ্যান্ডার ওয়াজ বল সেটা আসলে আমরা বলি যে দুর্বল বল সো দুর্বল বল দিয়ে যেটা যুক্ত আছে সেখানে কিন্তু আসলে তোমার বেশি গলনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক হওয়ার সুযোগটা কম এবং গলনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক পুরাপুরি পর্যায়বৃত্ত ধর্ম না হলেও অনেক ক্ষেত্রে আমরা ব্যতিক্রম দেখতে পাই কিন্তু সমযোজী আর আয়নিক যৌগের ক্ষেত্রে একটা জিনিস ফিক্স যে আয়নিক যৌগুলো যেহেতু আয়নাইজ আকারে থাকে প্লাস মাইনাস আকারে থাকে সো আসলে এই কোয়েশ্চেনগুলোর ক্ষেত্রে আমরা খেয়াল রাখবো আয়নিক যৌগ কোনটা সো এটাও আসলে আমরা আমি আশা করি সবাই পারছি তো এটা এটা হলো আসলে আমার গ্লুকোজ এটা হলো আসলে গ্লুকোজ তারপর ঠিক করে নি হ্যাঁ এটা হলো আমার আসলে সুগার তো এটাও আসলে আমরা সবাই জানি আশা করি আর এটা হলো এটা তো আর বলার কিছু নেই ওয়াটার সো এই তিনটাই কিন্তু আসলে আমার কোভালেন বন বা সমযোজী যৌগ সো এগুলো কিন্তু আসলে হবে না সো আমার এখানে যে জিনিসটা হবে বাকি থাকে একটা যেটা হলো আমার আয়নিক যৌগ আসলে যেটা আয়ন ফর্ম করে সো এটা আসলে সোডিয়াম নাইট্রেট সো এটা আমরা বুঝতে পারি কোনো সমস্যা নেই এইবার পলিপ্রোপিন তৈরিতে প্রভাবক হিসাবে কোন যোগ ব্যবহৃত হয় আমি যতদূর আমার মনে পড়ে তোমাদের বইয়ে হলো এক সিরিয়ালে চারটে আছে যে পিভিসি তারপর হলো তোমার পলিপ্রোপিন তারপর হলো আরও নাইলন সিক্স সিক্স আছে আর একটা আছে তো তোমাদের এই যে চারটা চারটার ক্ষেত্রে তোমাদের যে প্রভাবক দেখো যেগুলোর ক্ষেত্রে তাপমাত্রা চাপ উল্লেখ উল্লেখ আছে ওগুলা যেমন ইম্পর্টেন্ট আবার তোমার এগুলোর ক্ষেত্রে যেগুলোতে আসলে আমরা প্রভাবক যে প্রভাবকের ডাইরেক্ট নাম দেয়া আছে এগুলো আমরা মাথায় রাখবো কারণ এই কোয়েশ্চেনগুলো আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট আর আমি আরও লাস্টে কিছু কথাবার্তা বলি এর আগে আসলে আমি এটা আগে বলে নিই এটা তো আসলে মুখস্ত জিনিস টাইটেনিয়াম ক্লোরাইড সো এটা কিন্তু টিআইসিএল টুও থাকতে পারে আমরা খেয়াল রাখবো আমরা কিন্তু আসলে সংকেতের ক্ষেত্র খেয়াল রাখবো সো যাই হোক এই হইল গেল আমার একত্রিশ নম্বরটা তো এবার আসলে ইথিলিন গ্লাইকল সো এটাও আসলে সিএইচ টু ওইচ সিএইচ টু ওইচ এখানে আরেকটা জিনিস যেটা এই সংকেতগুলোর ক্ষেত্রে আমরা যেটা খেয়াল রাখবো আমরা ধরো অনেক কোয়েশ্চেন আসলে এরকম ইজি অনেক সময় দিয়ে দেয় বুঝছো যে তোমাকে বললো যে মানে হাত মিলতেছে না কার্বনের তুমি দেখে মনে হইতেছে ওটা হইতে পারে কারণ ধরো তুমি মনে পড়তেছে না পরীক্ষা হলে হইতেই পারে কোনো সমস্যা নেই সো তখন আসলে আমরা খেয়াল রাখবো হাত মিলতেছে কিনা এখানে যেমন আমি সবগুলোই আসলে হাত মিলাই মিলাই দিছি যেমন এই যে এইটা এটা কিন্তু আসলে আমার অবজেক্টিভের জন্য ইম্পর্টেন্ট যে এই জিনিসটা হলো আমার ক্লোরোফর্ম সো এটা যেন আমরা মাথায় রাখি আর এটা তো আসলে কিছু বলার নেই এটা আমার কি বলে এটা অ্যালকাইল হ্যালাইট আর হলো তোমার অ্যালকাইল হ্যালাইট তো না সিএইচ টু সিএল সিএইচ টু সিএল এটা তো আসলে হয়েছে আই গেস না এটা আসলে অ্যালকাইল হ্যালাইট না সো তোমার সিএইচ টু ওয়েজ সিএইচ টু ওয়েজ যেটা এটা আমরা মাথায় রাখবো ইথিলিন গ্লাইকল এরকম বইয়ে ছোটোখাটো যে সংকেতগুলো আছে এগুলো আসলে অন্যান্য চাপ্টারগুলো থাকলে আমি অন্যান্যগুলোও বলতাম আর এগুলো যেহেতু নাই সো আসলে এখান থেকে আমাদের কথাবার্তা আর জৈব যৌগের ব্যাপারটা যদি বলি জৈব যৌগের ক্ষেত্রে আসলে তোমাদের ওই পেট্রোলিয়ামের আংশিক পাতন যেটা এটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট মানে কতটুকু ইম্পর্টেন্ট এটা আমি আসলে বলে বুঝাইতে পারবো না কারণ তোমরাও জানো যে আসলে কোন টপিক থেকে কোয়েশ্চেন বেশি আসতে পারে তোমাদের এতদিনে এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে তোমরা এস এসি দিয়ে আসছো আসলে এখন কথাগুলো বললে নতুন নতুন লাগবে না আসলে এটাই স্বাভাবিক সো আমি আসলে ইংলিশ কোয়েশ্চেনও করছিলাম তো আমি ইংলিশের সলভটা দিয়ে দিই ইংলিশ মেবি 
তো আমার এটা হলো হে স্পিকস ইংলিশ লাইক তা ইংলিশ আমার এখানে যে জিনিসটা বুঝার সেটা হলো জাস্ট যে আমার একটা হলো ভাষা আর একটা হলো জাতি আমরা ভাষার আগে কিন্তু বলি না যে আই স্পিক দা ইংলিশ কিন্তু কাউকে যদি বলি হি তোমার কি বলে তাকে আমরা যদি জাতি বুঝাইতে কোনো জায়গায় লেখি ওখানে কিন্তু আমরা দা ইংলিশ লিখি সো এটা ওইভাবে হি স্পিকস লাইক তা ইংলিশ একটা ভাষা একটা জাতি এরপর হলো আমাদের ট্যাগ কোয়েশ্চেন যেটা হলো আমার হি অলওয়েজ ল্যাগস বিহাইন্ড এটা তো আসলে বলার কিছু নাই তাজেন ঠিক নর্মাল বুঝাই যাইতেছে কি ছিল কোয়েশ্চেনটা আচ্ছা এরপর আই উড হ্যাভ ফেলড ড্যাশ ইউ হেল্প তো এখানে আসলে আমরা যদি অর্থ জানি আসলে অর্থ জানলেই হয় এখানে আসলে প্রিপোজিশন কনজাংশন কোনো ভেজালে যাওয়া লাগে না সো আসলে এখানে যে জিনিসটা সেটা হলো এটা পড়লেও বোঝা যায় আসলে আই উড হ্যাভ ফেল্ড আনলেস ইউ হেল্প আমি তোমার হেল্প ছাড়া ফেল করতাম সো এটা আসলে বোঝা যায় কোনো সমস্যা নেই সো আর এটা একটা খুব জনপ্রিয় কোয়েশ্চেন যে আমার প্যাসিভ ফর্ম অফ ওয়ান শুড কিপ ওয়ান প্রমিস সো এটা আসলে ওয়ান প্রমিস শুড বি কেপ বাই ওয়ান এটা আশা করি অনেকেই এখন পর্যন্ত করে আসছো এটাই আসলে কিছু বলার নেই এটা এভাবেই মনে রাখতে পারো কারণ এই কোয়েশ্চেনটা এমন এটা আসলে এসে আসছে সামনেও আসবে বলা যায় সো এটা দেখতে পারো এটা আসলে মোটামুটি মনে রাখার মতো আচ্ছা আর এখানে ব্রেড অ্যান্ড বাটার ইজ এটাও আশা করি অনেকে জানো এটা হলো একটা তোমার কি বলা এটাকে এক্সেপশন বলা যায় এক্সেপশন কেন কারণ ব্রেড অ্যান্ড বাটার দিয়ে আমরা এখানে হলো ভার্বটা হলো আমার নাউনকে ফলো করতেছে আর ব্রেড অ্যান্ড বাটারের তুমি যদি মানে খুঁজো তাহলে আসলে তুমি ব্রেড অ্যান্ড বাটারের যে জিনিসটা এটা হলো তোমার ব্রেড অ্যান্ড বাটারের পপুল পপুলার বলতেছি হ্যাঁ তোমার ট্রুরাল যদি দেখো ওইটাও ব্রেড অ্যান্ড বাটার সো আসলে তোমার এটা ইজ হবে এটা তোমরা দেখতে পারো কোনো সমস্যা নেই তো এটা আসলে ইজ হবে এগুলো ব্যতিক্রম ছিল আর দ্য ইডিয়ম পুট আপ উইথ এটা আসলে টলারেট এটাও যদি কেউ ইংলিশ এমনিতে মানে প্র্যাকটিস করে থাকো বা এমনি মানে জেনে থাকো তাইলে এটা আসলে জানার মতো এটা আসলে অজানা কোনো কোশ্চেন না সো এই হইলো কথা আমার কোশ্চেনের ব্যাপার স্যাপার আর আরেকটা জিনিস যেটা আমি বলতে পারি সবাই জিজ্ঞেস করতেছো ভাইয়া কি প্রিপারেশন নিব কি করব না করব সো স্যার আর আমি কি স্ক্রিন অফ করে কথা বলবো তোমাদের জন্য তত ভালো কারণ আসলে পরীক্ষা তো মনে হয় পনেরো আর কেউ যদি ইংলিশে থাকো তাহলে ইংলিশ ভার্সন থেকে ষোলো সো যে জিনিসটা সেটা হলো তোমার যে কি নাম এটার তোমাদের যে পরীক্ষার ব্যাপারটা এটা এম সিকিউ হওয়ার চান্স বেশি এটা আমরা সবাই জানি আর আরেকটা জিনিস যেটা তোমরা এখন করতে পারো কারণ এটা আমার সাথে তোমরা সবাই অ্যাগ্রি করবা যে ভাইয়ারা আছে তোমাদের সাথে সবাই অ্যাগ্রি করবে যে আসলে কিন্তু নতুন কিছু নাই ঠিক আছে এখন কিন্তু আসলে নতুন কিছু নাই সো তোমরা কি করতে পারো আসলে যে জিনিসটা করতে পারো তোমরা কিন্তু টপিক জানো যে কোন টপিকগুলো ইম্পর্টেন্ট যারা আমার কোচিং টোচিংয়ে ক্লাস পাইছো তারা আসলে শুনে থাকবে আমি কথাটা বলছি লাস্ট ক্লাসে যে আসলে যে জিনিসটা তোমরা করতে পারো সেটা হলো তোমরা মাথায় নাও টপিকগুলো মাথায় নাও তুমি যদি একটা বার এক ঘন্টা টাইম নিয়ে যদি চিন্তা করো কারণ তুমি এটা দেখে করতেছো না ঠিক আছে নিজে নিজে ঘেটে বের করতেছো বা নিজের মাথার থেকে বের হইতেছে যে কোন টপিকগুলো আমার আছে কোন টপিকগুলো আমার লাগবে কোন টপিকগুলোর থেকে কোশ্চেন বেশি আসছে কোনগুলোর থেকে কম আসছে এগুলা কিন্তু কেউ ধরায় দেওয়ার নাই কারণ এগুলো কিন্তু তোমরা জানো আমার বিশ্বাস তোমরা জানো বিশেষ করে মেইন তিনটা সাবজেক্টে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ যেগুলোর থেকে কোশ্চেন বেশি আসে এগুলোর থেকে তুমি যদি একবার চিন্তা করতে পারো ট্রাস্ট মি তোমার পরীক্ষা নর্মালের থেকে ভালো হবে কারণ কি তুমি পরীক্ষা লেগে দেখবে কি তুমি তোমার জানা জিনিস মানে তুমি যেটা ভাবছিলো যেগুলোর থেকে আসছে আলটিমেটলি ওগুলোর থেকে আসছে সো এটা ট্রাই করে দেখতে পারো ইটস এ গুড স্ট্র্যাটেজি আমি বলবো তো এটা আসলে ট্রাই করতে পারো এই জিনিসটা করলে আমার কাছে মনে হয় তোমাদের জন্য বেটার হবে আর আসলে আমরাও চাই যে আসলে তোমাদেরকে পড়াইতেছি বা এতদিন টাইম দিছি আমি নিজে আসলে অনলাইনে ছিলাম আমি অফলাইনে অনেক টাইম দিছি এম জি সি অ্যাডমিশনের পিছিয়ে এবার সো আশা করি আসলে পরিচিত মানুষজনের মধ্যে টিকলে নিজেদেরও ভালো লাগবে বা মানে ধরো নটোরিয়ামে গেলাম গিয়ে যদি ধরো তুমি যদি একটা পরিচয় দাও যে ভাইয়া আমরা ধরো আমি হিমেল স্যার আমরা তুমি গেলে আমাদের আসলে একসাথে দেখতে পাবো কলেজে গেলে কারণ আমরা দেখা যায় গেলে প্ল্যান ট্যান করে যাওয়া হয় হিমেল খুব ভালো রিলেট করতে পারবে হিমেলের সাথে আমার আসলে আজকের সম্পর্ক না এগারো বারো বছরের বন্ধুত্ব যাই হোক তো আসলে যে কথাটা সেটা হলো আসলে তোমরা যদি একবারও পরিচয় দাও আমাদের কাছেও ভালো লাগবে তো আমরা আসলে চাই যে তোমরা বেস্ট প্রিপারেশনটা নিয়ে যাও সো আসলে এই ছিল আমার কথাবার্তা তো আসলে হিমেল স্যার আর কিছু বললে বল তো আমি আসি আমরা মূলত এইটাই চাই যে আমাদের এই গ্রুপ থেকে যেন তোমরা অনেক বড় সময় একটা স্টুডেন্ট তোমরা চান্স পাও
আর কিছুই কিন্তু আমাদের চা নাই আর তোমরা অনেকেই বলতেছো যে এইচএসসি নিয়ে শুরু করার জন্য এইচএসসি আমরা শুরু করব নর এম এর পরীক্ষা শেষ হোক রেজাল্ট দেখ তারপরে আমরা এইচএসসি 23 এর দিকে ফোকাস হব আর আমি হিমেল রায়ান তিনজন ইনশাআল্লাহ একসাথেই থাকব একসাথেই তোমাদের এইচএসসি এর জন্য যত प्रिपरेशन দরকার যেভাবে তোমাদের এইচএসসি সিলেবাস শেষ করা দরকার সবকিছু গাইডলাইন আমরা দিব তো রায়ান কে আমি ধন্যবাদ দিব রায়ান হচ্ছে আজকে ফার্স্ট অনলাইনে এইভাবে ক্লাস নিল তার প্রথম দিনই কিন্তু রায়ান অনেক ভালো ক্লাস নিছে আমি প্রথম দিন এরকম ভালো ক্লাস নিতে পারি নাই তো রায়ান ভাইয়ারে তোমরা একটু লাইভে থ্যাঙ্ক ইউ দাও আর হচ্ছে যে আমাদের তো আজকে ফার্স্ট মডেল টেস্ট ছিল আমাদের রেজাল্ট আমাদের দেওয়ার কথা ছিল হচ্ছে সন্ধ্যা সাতটায় কিন্তু আমি হচ্ছে একটা কাজের জন্য বাইরে চলে গেছিলাম এই কারণে লাইফটাও একটু পিছাইছে সময়টা এর কারণটা হচ্ছে আর পরবর্তী পরীক্ষাগুলোর আমরা রেজাল্ট দিয়ে দিব হচ্ছে সন্ধ্যা সাতটায় সবাই ওই যে রেজাল্টের কথা জিজ্ঞেস করতেছে তো ভাইয়া বলতেছে তুমি একটু শুনো বারবার কমেন্ট করে তো আসলে লাভ নাই তো সবার বলতেছে শুনি আমরা এই লাইফটা শেষ হলেই আমি তোমাদেরকে রেজাল্ট আর এই প্রশ্নটা আমরা যে পরীক্ষাটা নিয়েছি ওই প্রশ্নের পিডিএফ আমি গ্রুপে দিয়ে দিব তার সাথে হচ্ছে টপ 5 এর নামটা আমি এখনি অ্যানাউন্স করতেছি তুমি একটু দেখো টপ 5 এর আগে আমি একটা কথা বলি যে তোমরা অনেকেই কিন্তু এখন অ্যাপ্লিকেশন করতেছো অ্যাপ্লিকেশন করার সময় অনেকেই অ্যাপ্লাই করার সময় হচ্ছে এসএসসি ভার্সনটা আসছে কিন্তু যখন আবার তুমি তোমার এতে ঢুকলা প্রোফাইলে ঢুকো তখন তোমাদের এটা চলে যায় এসএসসি ভার্সনটা চলে যায় তো এটা নিয়ে চিন্তা করার কোনো কারণ নাই তুমি যখন একবার সাবমিট দিছো তাহলে অবশ্যই এটা রেকর্ডেড হিসেবে আছে আর হচ্ছে যে এই ফর্মটা কিন্তু তোমাদের ফাইনাল ফর্ম আমি কমেন্ট পাইলাম তাই আমি আসলে ইন্টারাপ্ট করলাম হ্যাঁ বল বল সবাই মানে একজন কমেন্ট করছে ভাই এইচসিসি এর নাম নেন খালি এনডিসি এর নাম নেওয়া হইতেছে তো আপু আসলে মানে এনডিসি বলতেই আমরা আসলে এনডিসি জোসেফ এইচসিসি আমরা আসলে আলাদা করে ধরি না কারণ তোমরা আসলে গেলে বুঝতে পারবা এইচসিসি তে গেলে এইচসিসি তে ফাদাররা গেলে ফাদার এইচসিসি এর মানুষজন এদিকে আসলে সিস্টার সো আসলে আমরা একটা বলতে আসলে তিনটা বুঝাইতেছি সো আসলে নো ডিসক্রিমিনেশন হিয়ার আমরা সবার জন্য सेम प्रिपरेशन কারণ क्वेश्चन এর ধরন আসলে सेम सेम থাকে যেটা হ্যাঁ আমাদের প্রশ্নটা আর আমরা যেমন চাই হ্যাঁ টার্গেট করে পড়ি নাই चान्स पा তখন আমাদের ভর্তির সময় কলেজ থেকে একটা অ্যাপ্লিকেশন দিবা যেটা তোমাকে হাতে লিখে ফিলআপ করতে হবে তো ওইখানে যে ইনফরমেশন গুলো দিবা এটা হচ্ছে তোমার ফাইনাল ইনফরমেশন তো এই অ্যাপ্লিকেশনে যদি তোমাদের একটু নামে ভুল হয়ে যায় ওগুলা কোনো সমস্যা হবে না আশা করি ঠিক আছে বড় জোর বাইবাতে জিজ্ঞেস করবে যে তোমার নাম এটা এরকম হইলো কেন ঠিক আছে আর কোনো সমস্যা হবে না তারপর হচ্ছে রেজাল্ট তো কার কি মনে হয় যে আমি ফার্স্ট হব এরকম কোনো কনফিডেন্স এর মানুষ আছো যে আমি ফার্স্ট হব বা আমি এত প্লাস নাম্বার পাবো এরকম কিছু মানে তোমাদের কারো কনফিডেন্স আছে তুমি একটু বলো যে আমি এত প্লাস পাবো বাকিও বলো যে আমি ফার্স্ট হব বা আমার র‍্যাঙ্ক এত মতে থাকবে দেখি এরকম কনফিডেন্স হলো আমার স্কোয়াজ এখানে কয়জন দিয়ে আগে বলতো জানতে চাইতেছে বুঝছো পরীক্ষা দিয়েছে হলো 800 এর উপরে 800 এর উপরে মানুষ পরীক্ষা দিয়েছে আচ্ছা আর পরীক্ষার এই লাইফটা শেষ হই তো আমরা রেজাল্টটা দিয়ে দিব রেজাল্ট হচ্ছে লিস্টটা দিয়ে দিব 800 এর র‍্যাঙ্কের ওই র‍্যাঙ্ক থেকে তুমি তোমার নামটা সার্চ করে রেজাল্টটা তুমি দেখতে পারবা ঠিক আছে ওকে তো আমি স্ক্রিনটা শেয়ার করছি যে টপ 5 এ যারা আছো লাইভ লাইভে যদি তোমরা দেখো তাহলে একটু বইলো ঠিক আছে আমি স্ক্রিনটা শেয়ার দেই 1 মিনিট আচ্ছা একজন বলছে 40 প্লাস পাবে 10 প্লাস পাবে আচ্ছা আমরা নাম্বার নিয়ে একটু কথা বলবো কয়েক মিনিটের জন্য আমি একটু স্ক্রিনটা শেয়ার দিচ্ছি আচ্ছা আমার স্ক্রিনটা তো দেখা যাচ্ছে আই গেস তো আমাদের ফার্স্ট হইছে হলো সামিউল হক সামিউল হক সে পেয়েছে হচ্ছে 57 আর যে সেকেন্ড হয়েছে তার নাম হচ্ছে ইসমাম সরকার সে পেয়েছে হচ্ছে 55 সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ চারজনই কিন্তু সমান নাম্বার পেয়েছে হচ্ছে 55 এই কারণে তোমাদের নট অডেমে নেগেটিভ মার্কিংটা কিন্তু অনেক দরকারি কারণ হচ্ছে যে নেগেটিভ মার্কিংটা কেন দরকারি কারণ দেখো যে মনে করো যে 1500 পর্যন্ত একটা নির্দিষ্ট মার্ক পেল তারপরে নির্দিষ্ট একটা মার্ক পাইল হচ্ছে 700 জন তখন কাকে নেবে তো তখন লিস্ট করার জন্য কিন্তু নেগেটিভ মার্কিংটা দরকার আর তোমাদের পরীক্ষাতেও নেগেটিভ মার্কিং থাকবে তো ফার্স্ট হইছে হলো আমাদের সামিউল হক সেকেন্ড হইছে হলো ইসমাম সরকার থার্ড হইছে হলো হাসনাত তোহা नम्बर पंचाशर उपरे कत जन पाई पंचाशर उपरे पाई प्राय छियार जन 
এবং চল্লিশের উপরে কতজন পাইছে সেটা একটু দেখি চল্লিশের উপরে পাইছে হচ্ছে প্রায় চল্লিশের উপরে পাইছে দাঁড়াও দেখি চল্লিশের উপর পাইছে প্রায় তিনশো পঁয়ত্রিশ জন পঞ্চাশের উপরে ছিয়াত্তর জন চল্লিশের উপরে হচ্ছে ছিয়াত্তর জন ইসমাম সরকার যে সেকেন্ড হয়েছে সে আমাদের সাথে লাইভে আছে সে দেখতেছে সেকেন্ড ইসমাম তোমাদের তোমাকে অনেক ধন্যবাদ এত সুন্দর করে পড়ালেখা করার জন্য এবং ভালোভাবে পরীক্ষাটা দেওয়ার জন্য ওকে তোমরা <laughs> আমি বলবো না শুধু শুধু রিস্ক নিতে বাট একটা জিনিস তোমরা করতে পারো যেটা হলো যে টিচার যে কার্ডে থাকবে তাকে জিজ্ঞেস করতে পারো সে যদি ডাইরেক্ট না করে তার মানে কিন্তু নাই তার মানে কিন্তু তোমার হাতে তখন রিস্ক নেওয়ার অপশন আছে তো আসলে অনেক সময় টিচারকে জিজ্ঞেস করলে অনেক কিছু জানা যায় আমি রায়ানার দুই চার মিনিট পাঁচ মিনিট কথা বলে আমরা লাইফটা শেষ করছি তো রায়ান তোরা দুজন একটু নাম্বার নিয়ে কথা বল যে পঞ্চাশের উপরে পাইছে হলো ছিয়াত্তর জন এবং চল্লিশের উপরে পাইছে হলো সাড়ে তিনশো জন তো এই নাম্বারটা কিরকম এই প্রশ্নের নাম্বারটা কিরকম হইলে ঠিক আছে না কত পাইলে ঠিক আছে এটা নিয়ে একটু কথা বলবো আচ্ছা আমি বলি কোয়েশ্চেনটা যদি দেখি তাহলে আমার কাছে পার্সোনালি মনে হয়েছে যে ফিজিক্স আর ম্যাথে হালকা একটু ট্রিকি কোয়েশ্চেন হয়েছে তো ট্রিকি কোয়েশ্চেনটার বিষয়টা হচ্ছে যদি ধরো ম্যাথে দশটা বা বারোটা কোয়েশ্চেন হয় তার মধ্যে যদি ছয়টা ট্রিকি হয় আর ছয়টা ইজি হয় দ্যাস ফাইন সেখানে তোমার হচ্ছে ফুল মার্ক করার একটা চান্স আছে কারণ তোমার কারণ হচ্ছে একটা টাইম আরেকটাতে তুমি দিতে পারছো কিছু কিন্তু সবগুলো যদি ট্রিকি হয় তখন একটু সমস্যা তো আমার কাছে পার্সোনালি যেটা মনে হয় যদি কেউ ফোর্টি ফাইভ একটা নিজের ফুল প্রিপারেশনের পরীক্ষায় যদি ফোর্টি ফাইভ প্লাস এরকম নাম্বার আসে তাহলে তার প্রিপারেশন খুবই ভালো আর ফিফটি প্লাস হলে তো কথাই নেই যারা হচ্ছে থার্টি থেকে ফোর্টি ফাইভের রেঞ্জে আসো তাদের হচ্ছে প্রিপারেশন ঠিক আছে তোমার খালি আরেকটু হচ্ছে মানে আরেকটু চেষ্টা করো এই হাতে গোনা যে কয়েকদিন আছে এই কয়েকদিন নিজে সর্বোচ্চটা দেওয়ার চেষ্টা করো ইনশাল্লাহ তুমি ফিফটির কাতারে চলে যেতে পারবা তো মোটামুটি এটাই আর কি আর তার কম যারা আছে তোমরাও চেষ্টা করতে পারো কারণ হচ্ছে একটা পরীক্ষা আল্লাহ না করো খারাপ হয়ে যেতেই পারে কিন্তু পরে পরীক্ষাতে কামব্যাক করাটাই কিন্তু মেইন এটাই কিন্তু লাইফ ওকে হ্যাঁ হ্যাঁ রায়ান কিছু বলে বল তোমরা এই পরীক্ষায় যে পঁচিশের নিচে যারা পাইছো তারা আসলে মানে নিজেই তোমরা জানো যে তোমরা আসলে পরীক্ষাটা সিরিয়াস ভাবে দাও নাই ঠিক আছে আর তোমরা যারা ট্রাই করে পরীক্ষা দিস ট্রাই করে তিরিশ পাইলেও ভাই এন অফ মার্ক ঠিক আছে তোমার চেষ্টাটাই হচ্ছে মেইন আমি বলবো যে যারা হচ্ছে যে হিমেল যেটা বললো পঁয়তাল্লিশের উপরে পাইছো তোমরা ভালো মার্কস পাইছো আর হচ্ছে যে তোমরা ইনশাল্লাহ একটু ভালো করে পড়লেই তোমাদের চান্স হবে ইনশাল্লাহ আমরা এতটুকু আশাবাদী আর হচ্ছে যারা হচ্ছে পঁয়ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে আসো তোমরা এই দুইটা দিন তিনটা দিন একটু ভালোভাবে প্রিপারেশনটা নাও তোমরা তো আজকের প্রশ্নের উত্তর দিলে তোমরা দেখবাই যে কোন কোন সাবজেক্টে কতটুকু তোমাদের ভুল হয়েছে ওই ভুলের যে পরীক্ষার যদি এক মাস আগে হইতো আমি কথাটা আজকে বলতাম না কিন্তু আমি কেন বলতেছি পরীক্ষার যদি কয়দিন বাকি তো আসলে জেনুইন থাকাটা নিজের সাথে নিজে খুব ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ পরীক্ষাটা তুমি কিভাবে দিতেছো সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট তুমি অ্যাপ্রোচ কিভাবে করতেছো আমার কাছে এটাই বলা যে জেনুইনলি পরীক্ষা দেওয়াটা ইম্পর্টেন্ট তুমি যদি জেনুইনলি অ্যাকচুয়ালি ফর্টি ফাইভ প্লাস উঠাইতে পারো খুবই ভালো কারণ তুমি পরীক্ষা হলে তুমি এতটুকু শিওর থাকতে পারো যদি তোমাদের সাইটটা করছেন সাইট মিনিটে দেয় তুমি কিন্তু সময় পাবা সময় নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না কারণ তোমার ওই যেসব সাবজেক্টে আটকানোর ওগুলো কিন্তু মুখস্থতে আটকাই আমরা আমরা কিন্তু ফিজিক্স ম্যাথ কেমিস্ট্রি এগুলোতে অনেক সময় থিওরিতে আটকাই বাট অন্য গুলোতে কিন্তু মুখস্থতে আটকাই মুখস্থতে আটকানো মানে কি হয় তুমি পারবা নয় তুমি পারবা না তোমাকে আর কোনো অপশন নেই নো মিডল অপশন সো যেটা করো সেটা হলো আসলে জেনুইনলি পরীক্ষাগুলো দেওয়ার চেষ্টা করো আরো দুইটা আছে সো এটাই থাকবে সাজেশন পরে তো আবার কালকেও আসলে দেখা হবে 
আল্লাহ <laughs> হাফেজ